ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു എക്സാമിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഗേറ്റിൻ്റെ തിയറി ക്ലാസ്സസ് പാരലായിട്ട് ഈ ചാനലിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇൻ ഡെപ്തിൽ തിയറി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ വീഡിയോസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ദെൻ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നമ്മൾ ഏത് എക്സാമിനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് ഈ ചാനൽ വഴി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് താലസ് ഈസ് ദ സോയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് എ വിൻഡ് ബി വാട്ടർ സി ഗ്ലേഷ്യർ ആൻഡ് ഡി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സോ സോയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വെതറിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് സോ ആ ഫോം ചെയ്യുന്ന സോയിൽ ആ പ്ലേസിൽ തന്നെ റിട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് സോയിലിനെയാണ് റെസിഡ്യൂൽ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആ സോയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു പ്ലേസിൽ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിൽ എന്നും പറയും സോ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിൽ തന്നെ പല ഏജൻസ് ഏത് ഏജൻ്റാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ് വാട്ടറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയിലിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലിനെയാണ് നമ്മൾ അലൂവിയൽ സോയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് വഴിയാണ് അത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടന്നതെങ്കിൽ അതിനെ കൊളൂവിയൽ സോയിൽസ് എന്ന് പറയും അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് താലസ് സ്ലോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹില്ലി ഏരിയാസിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഗ്രാവിറ്റിയുടെ എഫക്റ്റിൽ സോയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് താഴെ വരുന്നത് സോ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആ താഴെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോയിലിനെയാണ് താലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏജൻ്റ് ഗ്ലേഷ്യർ ഗ്ലേഷ്യർ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലിനെ ഗ്ലേഷ്യൽ സോയിൽ എന്ന് പറയും വിൻഡ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓയിലിയൻ സോയിൽ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ലൂയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂൺസ് ഓയിലിയൻ സോയിലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണത് ഇനി ലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലാണ് ലാക്കസ്ട്രൈൻ സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഏജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സോയിൽ ടൈപ്പ് ഏതാണ് ഇത് പല പല പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് താലസിനെ കുറിച്ചാണ് താലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കൊളൂവിയൽ സോയിലാണ് അതായത് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എ കൊളൂവിയൽ സോയിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വഴിയാണ് അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഓപ്ഷൻസ് എ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സി ടു ആൻഡ് ഡി ത്രീ സോ നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് ഇറ്റ്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സോ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് ഡെഫിനിഷൻ സോ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ പാർട്ടിക്കൾ ഡിവൈഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിലിൻ്റെ കേസിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസ് ആർ ജനറലി ഓപ്ഷൻസ് എ ഡ്രിവൺ പൈൽസ് ബി ബോർഡ് പൈൽസ് സി പ്രീ കാസ്റ്റ് പൈൽ ആൻഡ് ഡി ഓൾ ഓഫ് ദിസ് സോ ഇവിടെ അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ബോർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് ഇൻസിറ്റീവ് കോൺക്രീറ്റ് പൈലാണ് അതായത് സൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡാണ് ബോർഡ് കാസ്റ്റ് ഇൻസിറ്റീവ് കോൺക്രീറ്റ് പൈലാണ് അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ അതിൻ്റെ ബേസിനടുത്തായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ബൾബ
അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബൾബും ദെൻ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബൾബ്സ് അതാണ് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസ് ആർ ജനറലി ഏത് ടൈപ്പാണ് ബോർഡ് പൈൽസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബോർഡ് കാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ പൈൽസ് ആണ് സോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ബോർഡ് പൈൽസ് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ ഡ്യൂ ടു സ്ക്യൂസിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ വോയിഡ്സ് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻസ് എ പ്രൈമറി കൺസോൾഡേഷൻ ബി പ്രൈമറി കമ്പ്രഷൻ സി പ്രൈമറി ടൈം എഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഡി ഓൾ ഓഫ് ദിസ് സോ ഇത് കൺസോളിഡേഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ കൺസോളിഡേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് ദ എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം വോയിഡ്സ് അണ്ട് ദ സ്റ്റഡി സ്റ്റാറ്റിക് ലോങ് ടേം പ്രഷർ അതായത് വാട്ടറാണ് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് ലോങ് ടേം ആണ് അതായത് ഒരു ലോങ് ടേം പ്രഷർ കാരണം ആ സോയിലുള്ള വാട്ടർ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് പുറത്തു പോകുന്നതാണ് കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് അവിടെ എയർ ആണ് എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അവിടുത്തെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് മൂവിംഗ് ഓർ വൈബ്രേറ്ററി ലോഡ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനിലുള്ള ലോഡ് കാരണം എയർ എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ഇനി കൺസോളിഡേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കൺസോളിഡേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇനീഷ്യൽ കൺസോളിഡേഷൻ പ്രൈമറി കൺസോളിഡേഷൻ സെക്കൻഡറി കൺസോളിഡേഷൻ അങ്ങനെ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇനീഷ്യൽ കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോളിയം റിഡക്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോഡ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഉടനെ സംഭവിക്കുന്ന വോളിയം റിഡക്ഷൻ ആണ് ഇനീഷ്യൽ കൺസോളിഡേഷൻ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയർ ആണ് എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത് എക്സ്പെൽഷൻ ആൻഡ് കമ്പ്രഷൻ ഓഫ് എയർ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കൺസോളിഡേഷൻ്റെ കേസിൽ ഇനി പ്രൈമറി കൺസോളിഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വേറെ പേരുകളുണ്ട് അതായത് പ്രൈമറി കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ടൈം എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇത് മൂന്നും ഒരേ മീനിങ് ആണ് പ്രൈമറി കൺസോളിഡേഷൻ പ്രൈമറി കമ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ടൈം എഫക്റ്റ് ഇവിടെ വോളിയം റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദി സ്ക്യൂസിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ വോയിഡ്സ് നേരത്തെ കേസിൽ എയർ എക്സ്പെൽ ചെയ്തത് കാരണമാണ് വോളിയം റിഡക്ഷൻ ഇവിടെ അതിലുള്ള വാട്ടർ എക്സ്പെൽ ചെയ്തത് കാരണമാണ് വോളിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടായത് സോ പ്രൈമറി കൺസോളിഡേഷൻ്റെ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു പേരുകൾ കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക പ്രൈമറി കമ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ടൈം എഫക്റ്റ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡറി കൺസോളിഡേഷൻ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രീപ്പ് ഇവിടെ എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് ഹൈലി വിസ്കസ് വാട്ടർ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് റീ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതായത് ഹൈലി വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ എക്സ്പെൽഷൻ കാരണമാണ് സെക്കൻഡറി കൺസോളിഡേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് സെക്കൻഡറി കൺസോളിഡേഷൻ്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് സെക്കൻഡറി കമ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ടൈം എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും സോ ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കൺസോളിഡേഷനിൽ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറിലോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു റിഡക്ഷൻ ഇൻ വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ ഡ്യൂ ടു സ്ക്യൂസിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ വോയിഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ടർ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് പോയത് രണ്ടാമത്തെ പ്രൈമറി കൺസോളിഡേഷൻ എന്നുള്ള ടേം ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മറ്റു പേരുകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈമറി കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് പ്രൈമറി ടൈം ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ട ഉടനെ പ്രൈമറി കൺസോളിഡേഷൻ നമ്മളങ്ങ് ബബിൾ ചെയ്യും അല്ലേ പക്ഷേ അതിൻ്റെ മറ്റു പേരുകൾ കൂടെ കോർത്തിരുന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതായത് പ്രൈമറി കമ്പ്രഷനും പ്രൈമറി ടൈം ഇഫക്റ്റും അതിൻ്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൾ ഓഫ് ദിസ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആക്യുറേറ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് എ കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് മെത്തേഡ് ബി സാൻഡ് ബാത്ത് മെത്തേഡ് സി ഓവൻ ഡ്രൈവിംഗ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഡി ആൽക്കഹോൾ മെത്തേഡ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഈ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം അതിൽ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമ്മൾ ഓവൻ ഡ്രൈവിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഓപ